بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات پار کلاس ایٹ لیکچر نمبر فورٹی تری جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں صورت یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اس کی پڑھائی ہم نے شروع کی تھی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت یہ بھی ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ بھی پڑھائی ہم نے اس کی کی تھی اسی طرح رسول اور اطاعت تبیداری اس کی پڑھائی بھی ہم نے کی تھی یہاں تک ہم آئے تھے حتم نبوت کی طرف حتم نبوت کی پڑھائی یہ بھی ہم نے شروع کی تھی یہاں تک کتاب سپا نمبر فورٹی فائف تک ہم نے یہاں تک پیراگراف پہلے دو پیراگراف اس کی پڑھائی کی تھی اب ہم آتے ہیں پیراگراف نمبر تین کی طرف لیکن آپ لوگ پیراگراف نمبر دو اس کی طرف دوبارہ دیکھیں جو بھی شخص آپ سلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن و حدیث سور اجماع امت کی روسی جھوٹا کذاب مرتد اور دار اسلام سے خارج چھوڑا یہاں تک ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی اب نبوت کی جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں کتنے دعوے دار تھے تو یہاں نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار اس و دونسی کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فیروز دیلمی نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی کو روانہ فرمایا تھا اسی طرح حضرت عبکر صدیق کے دور میں جب مسلیم کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت عبکر نے اس کی سرکوبی کیلئی لشکر روانہ فرمایا اسی طرح نبوت کی جتنی بھی جھوٹے دعوے دار اس و دونسی کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت پیروز دیلمی کو بے جاتا صحابی کو بے جاتا اور اسی طرح حضرت عبکر صدیق کے دور حلافت میں جب بسلیم کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت عبکر صدیق نے اس کی سرکوبی کے لیے اس کو کیا تھی اس کو شکست دینے کے لیے کیا تھا لشکر روانہ کیا تھا اور لشکر اسلام نے مسلیم کہ لشکر کو شکست دیتی مسلیم کذاب جو تھی وہ اس کے لشکر کو شکست دیتی اور اس جنگ میں تقریباً کتنے اور اس جنگ میں تقریباً بارہ سو صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے تھے اس جنگ میں کتنے لوگ تقریباً بارہ سو صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی نبوت کی جتنی بھی جھوٹی دعوے دار ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے کتنے صحابہ کرام یہ بارہ سو صحابہ کرام اور تابعین یہ شہید ہو گئی تھے اسی طرح عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں نبوت کی جھوٹے دعوے دار حارس دمشقی کذاب کو سزائی موت ہوئی حاکم عراق محمد بن حالد بن عبداللہ نے نبوت کی جھوٹے دعوے دار معیرہ بن سعید اور بیان بن سمان کو سزائی موت دی تھی ان لوگوں کو کیا دی تھی اس کو سزائی موت یہ بھی دی تھی ہر دور میں نبوت کی جھوٹی دعوے داروں کے خلاف امت مسلمہ نے پوری وحدت کے ساتھ ایک ہو کے ان لوگوں نے کیا تھا اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا چنانچہ پچھلی صدی میں جب ہندوستان کے قصبہ قادیان میں غلام احمد نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں تجدید کرنے والے کیونکہ سو سال میں نے اپنے کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیتا ہے ایک ایسا شخص پیدا کر لیتا ہے جو دین کی کیا کر لیتا ہے تجدید کر لیتا ہے دوبارہ تو اسی طرح یہ قادیان غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی انہوں نے پہلے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں مجدد ہوں پھر کیا کہا کہ میں امان و مہدی ہوں پھر کچھ آگے چل کر دعویٰ کیا کہ میں مسیح معود ہوں کچھ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں آئے کچھ عرصہ بعد دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں مجھ پر نبوہ کا کیا ہے ایک سایہ یہ ہوا ہے یعنی مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سایہ پڑا ہے اور آخر کار انیس سو ایک میں غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور ان بے غیرت نے کیا کیا تھا آخر میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے آخر کار کیا کیا کہ میں بس ایک کیا ہوں ایک نبی ہوں اللہ عیاض و باللہ تو امت مسلمہ کے تمام مقاتب کے فکر تمام لوگوں نے کیا کیا پوری وحدت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا اور بلاہر سات ستمبر انیس سو سنتالیس کو آئین فاکستان کی دپا دو سو ساٹھ میں شق نمبر دو کے بعد نئی شق درج کی گئی جس میں مسلمان کی تعریف یو کی گئی مسلمان کس طرح ہوگا ان لوگوں نے اس کی تعریف اسی طرح کی جو شخص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین 
ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسی مدعی کو نبی یا دینی مسلح تسلیم کر لیتا ہے وہ آئین یا قانون کے آغاز مسلمان نہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص آخر نبی خاتم النبیین وہ مانگے گا وہ بغیر کسی دلیل اور غیر مشروط طور پہ ایمان نہیں رکھتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ کیا ہے یا جو بھی دعویٰ کر لے نبی کا جو بھی دعویٰ کر لے تو وہ شخص کیا ہوگا وہ جھوٹا ہوگا وہ کذاب ہوگا وہ دائر اسلام سے خارج ہوگا دائر اسلام دائر اسلام سے باہر ہوگا وہ مسلمان سرے سے ہے ہی نہیں وہ کیا ہوگا وہ کافر تصور کیا جائے گا وہ کافر ہوگا امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو شخص نبوت کی جھوٹی دعوے دار سے دلیل مانگی وہ بھی دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو آپ لوگ کیا کریں گے ان سے آپ لوگ دلیل بھی نہیں مانگیں گے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اور یہ سارے بس جتنی بھی ساری چیزیں قرآن سے ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ یہ احادیث مبارکہ دو سو دس احادیث مبارکہ اور سو آیات مبارکہ سے کیا ہے یہ ثابت ہے تو پھر اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے کسی سے دلیل مانگیں کہ کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے اور آپ پیغمبر ہے اور آپ پیغمبر نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بالکل فضول باتیں ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا خارج ہو جائے گا اس لیے کہ ختم نبوت قطعی نصوص سے ثابت ہے ختم نبوت کیا ہے قطعی نصوص پہلے ہم نے پڑھ لیا مکان محمد الابا حدیم رجال کم ولا کے رسول اللہ و خاتم النبی و کان اللہ بکل شعین علیم و خاتم قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے بالکل ثابت ہے تو پھر آپ ان سے کس طرح دلیل آپ ان سے کس طرح دلیل مانگیں گے کہ آپ آپ کے پاس دلیل ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور نہیں ہے تو یہ کیا ہے بالکل ان سے نہ دلیل مانگنے کی ضرورت ہے وہ مسلمان سرے سے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کیا ہے وہ کافر ہے تو کافر سے آپ کس طرح یہ ساری چیزیں مانگیں گے یہ دلیل وغیرہ بس قرآن مجید میں ساری دلیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ کیا ہے بس یہ ہمارے لیے دلیل بھی ہے اور ہمیں اس پہ ایمان بھی رکھنی ہوگی تو پھر ان سے کسی سے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان سے کیا دلیل وغیرہ یہ مانگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں حالان کہ میں خاتم النبیین ہوں میری بات کوئی نبی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پرشاد فرمائے کہ میری امت میں تیس جھوٹے تیس جھوٹے ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں حالان کہ میں خاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے کہ میں آخری نبی ہوں میری بات کوئی نبی نہیں آئے گا انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں میری بات کوئی نبی نہیں آئے گا تو اسی طرح آئین پاکستان کی روح سے اور اسی طرح جتنی بھی احادیث مبارکہ ہے قرآن مجید میں جتنی بار ذکر کی گئی ہے کہ کوئی شخص وہ کیا ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کیا کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کیا کرے وہ ایمان نہیں رکھے تو وہ شخص وہ مسلمان نہیں رکھے وہ دائر اسلام سے کیا ہوگا وہ دائر اسلام سے باہر ہوگا تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بھی نبی ہونے کی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے دلیل مانگی یا کسی اور چیز کے بارے میں کہے تو وہ مسلمان سرے سے ہے ہی نہیں وہ دائر اسلام سے خارج اور دائر اسلام سے باہر ہے وہ کیا ہوگا وہ کافر ہوگا اگر کیونکہ یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ میں بھی ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میری بات کوئی نبی نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے کا ذاب یہ سارے لوگ ہوں گے بس آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی نبی کا دعویٰ بھی کرے تو وہ کیا ہے وہ جھوٹا بھی ہے وہ کذاب بھی ہے 
وہ دائر اسلام سے خارج تو ابھی جتنی بھی آپ لوگ کیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پلا نبی ہے اور فلاں کے پاس فرشتہ آیا ہے اور تو یہ ساری فضول قسم کی بات ہے آپ لوگ کیا ہے جتنی بھی یہ قادیانی لوگ ہیں جتنی بھی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا پیغمبر مان دیں تو یہ سارے کے سارے اور جو کوئی اس کے ساتھ ہیں اس کی فیور میں ہے تو وہ بھی دائر اسلام سے خارج یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے بات ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھیں یہاں بھی مشق اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراتے ہم نے پہلے پڑھ لیا رسول اللہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے حتمی نبوت کا مفہوم واضح کرے اور یہاں پہ آپ لوگ ایک اور نبوت سوال ایک اور بنائیں کہ نبوت کی جوٹی دعوے داروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ سوال آپ لوگ کہاں سے اسٹارٹ کریں گے یہ آپ لوگ یہاں سے اسٹارٹ کریں گے حتمی نبوت کے عقیدہ کو قرآن نے یہاں سے یہ آپ لوگ سٹارٹ کریں گے اور یہ آخر تک یہ آپ لوگوں کا اس کا جواب ہوگا دائر اسلام سے اعراض سے مسلمان نہیں یہ یہاں تک کر لیں میرے بات کوئی نبی نہیں تو اس کے جتنے بھی یہ سارے امسیکیوز ہیں یہ فگرس ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں یہ آپ لوگ یہ سوال نمبر تین یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہو گیا وہاں سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ختم نبوت نبوت کی جوٹی دعوے داروں کے بارے میں اب کیا جانتے ہیں سوال نمبر چار ہوگا یہاں پہ آپ لوگ لے کے نبوت کی جوٹی دعوے داروں کے بارے میں اب کیا جانتے ہیں تو آپ لوگ سوال کہاں سے اسٹارٹ کریں گے جواب یہاں سے آپ لوگ حتم نبوت کے عقیدہ کو قرآن کریم نے تقریباً کے تقریباً سو آیات مبارک اور آپ سلم کی تقریباً دو سو دس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تو یہاں سے آپ لوگ یہ سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک میری بات کوئی نبی نہیں یہاں تک یہ جواب ہوگا تو آپ لوگ یہ لکھے بھی اور یہ آپ لوگ یاد بھی کر لیں انشاءاللہ ریٹن ورک ہم کروائیں گے لیکن آپ لوگ کیا کریں یہ کر لیں تو اسی طرح آپ لوگ کی جو اسلامیات پار کلاس ایٹ مڈ اور فائنل ساری کمپلیٹ ہو گئی ابھی فائنل کا ریٹرن ورک ہے وہ بھی اسٹارٹ کریں گے ریٹرن لیکن ریٹرن ورک شروع کرنے سے پہلے ان شاء اللہ ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے تو دوبارہ ہم اس کو مختصر پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو کچھ جو کچھ ہے جو جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائیں گے کیونکہ ہم نے ڈیٹیل تفصیل تو کر لیا لیکن آپ لوگ کیا کریں ہم یہ ساری سبق یہ دوبارہ پڑھ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ دوبارہ آ جائے